سسکے چوان مزید کرونا وائرس کے مریضوں کو اونٹاریو منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سسکے چوان اگلے ہفتے کے شروع سے اونٹاریو کو بھیجنے والے کوج نائنٹین مریضوں کی تعداد بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے سبائی امرجنسی آپریشن سینٹر سسکے چوان ہیلتھ اتھارٹی اور اونٹاریو کریٹیکل کیئر کمانڈ سینٹر کے ساتھ مل کر اگلے پیر سے بدھ تک ایک دن میں تین تک مریضوں کو بھیجنے کے لیے کوشہ ہے سسکے چوان پبلک سیفٹی ایجنسی کے صدر اور پی ای او سی کے سربراہ مارلو پرچرٹ نے کہا کہ یہ منصوبے مسلسل حرکت میں ہیں لیکن یہ تبدیلی کے تابع ہیں اور ہم سسکے چوان کے مریضوں کی منتقلی کے بارے میں تصدیق شدہ معلومات فرہم کرنے کے لیے پر عظم ہیں انہوں نے نوٹ کیا کہ منتقلی کی تعداد کئی عوامل پر منحصر ہے ان میں آئی سی یو کی صلاحیت ہوائی جہاز کی دستیابی شدید موسم یا دگر غیر متوقع واقعات شامل ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری جین ساکی نے جمعے کو بریفنگ دی ہے اور اس بریفنگ میں انہوں نے موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی بوسٹر ہوراکوں سے متعلق حکمت عملی سے اگاہ کیا And from Rome, the President will travel to Glasgow, United Kingdom, from November 1st through the 2nd to participate in the World Leader Summit at the start of COP26, the 26th conference of the parties to the UN Framework Convention on Climate Change. I will note a programming note for all of you. We will have um, Jake Sullivan in here uh, next week. We're working on finalizing the details to preview the, the trip um, in advance of the President's departure. But Zeke, why don't you kick us off? Thanks, oh, sorry, can I note one more thing? I apologize. Uh, today, the Vice President uh, visited Northeast, the Northeast Bronx YMCA in New York with HHS, HHS Secretary Javier Becerra, Governor Kathy Hochul, and Congressman Jamal Bowman. The Vice President uh, will hear about the YMCA facility's impact on the community and deliver remarks about how the bipartisan infrastructure deal and the Build Back Better agenda will benefit working families. She'll also highlight the importance of extending the child tax credit, which is one of the largest ever single tax cuts for families with children. Okay, Zeke, go ahead. Thanks. What's the, the status of the negotiations over the, uh, the President's social spending bill? Uh, House Speaker Nancy Pelosi suggested a, a deal could be done today. Does the President expect that? And who is he speaking with right now? Uh, well, he will continue to have calls uh, throughout the course of the day and the weekend, um, as he has over the last several days. Uh, we will provide you details on those as we can. Uh, we have a goal, as Speaker Pelosi conveyed. Uh, we have milestones, and we're working on finalizing an agreement. Naib Sadar Kamala Harris ne do darfa infrastructure deal or build back better ke hawale se zahari khayal kiya. Trauma in our children, and how when addressed, we can do the work of putting them on the path of achieving their God-given capacity. So looking out at this crowd, I see America. Looking out at this group of folks, I see, in particular with our young leaders, and I see many of them, the children of America. I see the families of America. And I see the people who have continued to hold it all together through the roller coaster of this pandemic. It has been a lot, and people are tired. But when I look out across this room, and I see so many of our young leaders here, when I look out across this room and across our country, what I also see is determination. I see your resolve. I see you. President Joe Biden and I both see you. And we stand with you. And we are fighting with the leaders here for you each and every day. Secretary Sehat and Insani Khidmat Zawiyar Bekra ne bhi izhaare khayal kiya tha. Pak Chin Talqaat Steering Committee ka tisra izlas munakid hua. پاک چین تعلقات اسٹیئرنگ کمیٹی کا تیسرا اجلاس وفاقی وزیر اسد عمر کی صدارت میں اسلام آباد میں منعقد ہوا تفصیلات کے مطابق اس اجلاس میں بجلی انفراسٹرکچر اور صنعتی تعاون سے متعلق مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان نے افغانستان سے آنے والی سبزیوں اور پھلوں پر لگائی گئی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی 
पाकिस्तान ने माली बहरान में गिरे अफगानिस्तान को पाँच अरब रुपए का इमदादी सामान भिजवाने का फैसला किया है जिसमें अद्वियात और खुराक शामिल होगी जबकि अफगानिस्तान से आने वाली सब्जियों और फलों को ड्यूटी फ्री कर दिया है अफगानिस्तान से आने वालों के लिए बॉर्डर्स पर गेट पास भी खत्म कर दिया गया है जबकि तिबी बुनियादों पर पाकिस्तान आने वाले अफगानों को वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा पीसीआर टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी गई है पाकिस्तान ने अफगान शहरियों की वीज़ा आसानी के लिए ऑनलाइन वीज़ा इजरा पर नादरा सर्विस चार्जेस 31 दिसंबर तक खत्म कर दिए हैं जबकि अफगान ताजरों को 30 यौम के लिए वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने को पाँच साल के लिए मल्टी एंट्री वीज़ा के इजरा का अख्तियार भी दे दिया गया है पैदल बार्डर क्रॉस करने वालों के लिए दौरानिया आठ घंटे से बारह घंटे खुला होगा जबकि तजारत के लिए सरहद चौबीस घंटे खुली रहेगी कई रोज से बंद पी आई ए फ्लाइट्स की बहाली और किराए का मामला भी जल्द हल कर लिया जाएगा अफगान अबूरी की आदत ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि टी टी पी हो या बी एल ए पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे अफगान की आदत ने यह यकीन दहानी काबल के दौरे पर गए वजीर खारजा शाह महमूद कुरेशी को कराई पाक बहरिया के रेयर एडमिरल शफात अली खान ने कमांडर सेंट्रल पंजाब का चार्ज संभाल लिया इस मौके पर लाहौर में पाक बहरिया के स्टेशन हेडक्वार्टर में एक तकरीब भी मुनद की गई रूस का तालिबान को दहशत गर्द शिदत पसंद और इंतहा पसंद तनजीमों की फहरिस्त से खारिज करने का अंदिया ये फैसला रूस के सदर व्लादिमिर प्यूटन ने अफगानिस्तान पर मॉस्को फार्मेट इजलास के बाद किया जिसमें तालिबान ने आलमी बरदरी से अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा किया पाकिस्तान विफाकी वजीर असद उमर की वाशिंगटन डी सी में पाकिस्तानी सफारत खाने में गेल ई स्मिथ के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है पाकिस्तान के वफाकी वजीर बरए मनसूबाबंदी तरक्की असलाहत और खसूस इकदाम असद उमर की अमरीकी महकमा खारजा की कोर्डीनेटर बरए ग्लोबल कोविड रिस्पॉन्स और हेल्थ सिक्योरिटी गेल ई स्मिथ के साथ सफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन डी सी में वर्चुअल मीटिंग हुई वफाकी वजीर असद उमर ने गेल ई स्मिथ को वैक्सीनेशन मुहिम समेत कोविड नाइन्टीन वबाई मर्ज के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और इकदाम से आगाह किया दोनों अफ्रीकैन ने इस बात पर इतफाक किया कि आलमी बरदरी को मुस्तबिल के वबाई अमराज का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीकों के इस्तेमाल और मिलकर काम करने की जरूरत है दोनों अफ्रीकैन ने दो तरफा खास कर शोबा सेहत में ताउन बढ़ाने पर तफसी तबादला ख्याल किया भारत और नेपाल में सैलाब से हलाकतों की तादाद सौ से जायद हो गई भारत और नेपाल में कई रोज से जारी सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस हलाकतों की तादाद सो से भी तजावज कर गई सैलाब में कई खानदान बह गए जबकि पहाड़ी तोदे और चट्टाने गिरने से मुतद घर भी तबाह हो गए माहरीन का कहना है कि हालिया बरसों में जनूबी एशिया में गैर मतव बारिशों और इंतहाई खराब मौसम से शदीद मुतासर हुए हैं ये जंगलात की तेजी से कटाई और बढ़ती हुई तरक्की की वजह से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली के बायस हुआ है अब तक के लिए इतना ही मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाइफ स्टाइल टी वी यू एस ए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं